Welkom by Breinie Mas. In hierdie video doen ons funksies vir graad 11, die hyperbool. Soos ons weet, skuif is in graad 11 aan die x-waarde en dit het die hyperbool vergelijking tot volg waar die x in die noemer in minus b by kry. In graad 10 het ons hier die hyperbool geteken 2 oor x plus 1 en dit ons achtergekom dat x mag nie 0 wees nie omdat hy opgeskuif het, het ons ook gesê, maar i mag nie 1 wees nie. Dit was ons 2 asymptote wat so belangrik was vir ons. Nou in graad 11 skuif ons in hierdie noemer en in die p-waarde. Wat belangrik is dan, is dat ons sê, as ons noemer nie mag 0 wees nie, dan mag x nie 1 wees nie. So dit is duidelik dat x sy asymptote nou skuif. En as ons om vinnig wil teken, dan sien ons maar x mag dan nie 1 wees nie, beteken daar sy asymptoot by x gelijk aan 1. Daar is ook die asymptoot, omdat hy opgeskuif het by i gelijk aan 1 en hy snu die i as en die x as nou moendlik. En daar om daar die twee punte te kry, stel ons dood eenvoudig vir x gelijk aan 0 en vir i gelijk aan 0. So die belangrike ding wat ons wil achterkom nou, is dat die p-waarde hierdie grafiek ook links en rechts skuif, soos met ons parabool. Maar baie specifiek nou in die hyperbool, is dat daar die p-waarde dan ons asymptoot beinvloed. En dat beide ons asymptoote nou kan verander. Die horizontale asymptoot, die i-asymptoot, skuif door middel van die k-waarde en ons vertikale asymptoot, skuif teer middel van hierdie p-waarde. Hier sien ons die skuiving van hierdie hyperbool van links na rechts. Soos asymptoot bly vertikale eniekie, bly saam met ons grafiek beweeg. As ons mooi ons formule dan bestudeer, dan sê ons die x minus p skuif die grafiek links of rechts en die p-waarde is nou ons asymptoot. Aan die ander kant is die k-waarde van graad 10 se kennis af al, weet ons skuif die grafiek op en af, en dit is ons ander asymptoot. En die a-waarde sê vir ons waar hierdie grafiek lee. Steeds as die a-waarde positief is, is die grafiek in die eerste en derde kwadrant, en as die grafiek negatief is, is die grafiek in die tweede en die vierde kwadrant so die a-waarde word glad nie beinvloed nie. As ons dan die hyperbool wil teken, dan sê ons goed, kyk ons formule, sê i is gelijk aan 3 oor x plus 1 plus 5, en as ek my formule net bestudeer, dan sien ons nou dadelik ons twee asymptote dadelik raak. Want in die eerste plek sien ons daar die beteken, die grafiek is een plek hier na links geskuif, x mag nie, minus 1 wees nie. En in die tweede plek sien ons hierdie grafiek is 5 plekke op. So beteken hierdie grafiek het die asymptoot by i gelijk aan 5. So dit is belangrik as jy jou asymptoote intrek dat jy hulle waardes of hulle vergelijkings by skryf dat x is gelijk aan minus 1 ons vertikale asymptoot en i gelijk aan 5 ons horizontale asymptoot. Omdat die a-waarde positief is, weet ons nou die grafiek moet dan hier in die eerste kwadrant en in die derde kwadrant le, en sien hoe ons oorsprong dan nou ook geskuif het, een plek na links en vijf plekke op. Kom, ons noem het nou die kruispunt van ons grafiek. As ons dan weet, hierdie grafiek le daar in die eerste kwadrant en hier in die derde kwadrant, sien ons dat hier skielik nou i afsnitte en x afsnitte is. Daarom kan ons hulle gaan uitwerk, om my i afsnitte kry, stel ons dood eenvoudig die x waarde gelijk aan 0. So in ons formule, gaan ons die x afsnit kry door vir i 0 te stel, so vir die 5 oor, maal met die noemer, kry die x alleen, 
en dis by minus 1 en 3 vijfde. Die i afsnit, so wil ons by x 0 maak, 3 gedeeld door 1 plus 5, en dit is by i gelijk in 8. So om die x en i afsnitte te kry, nog die selfde is altyd. Die punt naast aan die oorsprong het nou geskyf, want dat is gesê, die oorsprong het geskyf, een plek die links, vijf plekke op. So as die punt wortel 3, wortel 3, dan zou die x maal die i so vir ons die a waarde gegeet in die heel oorspronkelijkste grafiek. En minus wortel 3, minus wortel 3 vir hierdie kodrant, het nou een transformatie ondergaan, waar sy x waarde 1 minder is, en sy i waarde 5 meer is. Die ander punt is ook in die x waarde 1 minder en die i waarde 5 meer. So dit is vir ons moendlik om met transformaties dan die punt naaste aan ons nieuwe oorsprong op die kruispunt dan daar, die punt daar te kan bereken, as ook die een aan hierdie kant. Want hou hierdie lijn is ook symmetries, of hierdie is op die symmetrie as. Hierdie twee punte is, sal dan op daar die symmetrie asse le. As ons gaan kyk na die lijne van symmetrie, dan weet ons in die verlede was die lijn i gelijk aan x en die lijn i gelijk aan negatief x. Voordat ons hierdie grafiek nog geskyf het. Een grafiek, sy gradient is positief 1, hy het net geskyf saam met ons hyperbol, so sy gradient bly steeds positief 1. Die ander lijn van symmetrie, sy gradient is negatief 1. Hy bly ook een gradient van negatief 1, want hierdie grafiek skuif net op en af. Dit verander nie die stijlte van ons symmetrie as nie. Maar hy snij nou op een nieuwe punt. Hy gaan nou dier die punt minus 1 vijf. So ons twee symmetrie as daar, het die selde transformatie ondergaan. Hulle is ook een plek links en vijf plekke op. Die makkelijkste manier is om dood eenvoudig daar die punt minus 1, 5 in ons vergelijking in te stel en te sê dat die eenlijnse vergelijking sou dan een seewaarde van 6 sê en die ander ene sou een seewaarde van 4 sê. So ons twee symmetrie asse is nou i gelijk aan x plus 6 en i gelijk aan minus x plus 4 so ons kan die transformatie van die hyperbool, die skuiving op, af, links, rechts, op elke ding sien. Ons sien dit op ons asymptote en ons sien dit ook nou in ons symmetrie asse. Om dus ons hyperbool te teken, het ons slechts drie goed nodig. Ons het die asymptote op die asse nodig, of die asymptote nodig, wat ons dier die p-waarde en die q-waarde gaan kry. En ons moet weet in wat die kodrant hy het. En die a-waarde sal dit vir ons sê. Die a-waarde kon ons ook help om die punt naast aan die oorsprong te kry. Maar dit is nie so nodig wanneer ons om wil teken nie. As ons tenminste weet in wat die kodrant hy is en waar ons asymptote is, het ons al een idee hoe hierdie grafiek lyk. Dit is echter ook vir ons belangrijk om te sien dat daar arm ander vorme van die hyperbool bestaan. As ons een voorbeeld van hierdie hyperbool vat, i gelijk aan 4 oor x min 2 plus 1, dan kan ons om een ander manier skryf. Die 1 kan natuurlijk aan die linkerkant gaan staan en ons kan maal met ons noemer x min 2. So daar die lyk nou nie soos die hyperbool nie, bykie manipulering van ons vergelyking, dan sien ons hy kan toch anders lyk. Een ander optie is, om hierdie te skryf, is as ons die heel getal 1 skryf as een noemer of een breek met die noemer x min 2. Nou, dit is een gemeenskapelike noemer en kan daar staan i is gelijk aan x plus 2 oor x min 2. Hierdie vorm is een bykie meer vreemd aangesien x boe en onder in ons breek voorkom nou. Steeds een hyperbool en hierdie vorm raak al hoe meer gewild om te gebruik Wat belangrijk is om te sien is dat as daar die een 1 is, x min 2 oor x min 2 sou 1 wees, dan kry ons een coefficient van hierdie x waarde as 
en daarom as die coefficiënt van x hier so 1 is, dan weet ons die q was eindelijk 1 en dit help ons om die horizontale asymptoot dan te bereken. Of eindelijk net te sien. So die coefficiënt van x, 1, dan is ons eigenlijk aan 1 ons 1 asymptoot en steeds sien ons ons ander asymptoot in die noemer, dat x mag nie 2 wees nie. Kom ons kyk na opsomming oor die hyperbool. Sy vorm nou a oor x min p plus q. Wat ons steeds onthou van graad 10 af, is dat die a waarde die vorm van hierdie grafiek bepaal, een positieve a sal die grafiek in die eerste en derde kwadrant wees, en een negatieve a sal die grafiek in die tweede en die vierde kwadrant wees. Ons weet uit twee asymptote en ons weet die waardeversameling is i elemente van reële getalle, maar i mag nie q wees nie. Die i asymptote is dan ook die q waarde. Wat ons dan nou hierdie jaar bijgeleer het, is dat die x asymptote is gelijk aan negatief die p waarde en dat ons definitieversameling dan x element van reële getalle is, maar dat x nie gelijk kan wees aan negatief daar die p nie. Nou ja, dit is die hyperbool. Sommer baie lekker grafiek om mee te werk in graad 11. En graad is goeie makkelijke punte in jou graad 12 examen. Ek hoop jy geniet brein die maths en jy krij baie waarde daar uit. Onthou om te subscribe en ander mense te vertel. Like my page en laat weet geris is daar iets is wat jy graag wil sien. Dankie dat jy brein die maths kyk. Tot ziens.